plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière. J'espère que vous allez très très bien. Merci infiniment pour venir partager ce moment avec moi bien sûr. Et puis, bonne année 2024. Que tous vos désirs et tout ce que votre cœur désire puisse s'accomplir dans cette nouvelle année. On va donc découvrir les énergies autour de votre signe à cet instant T pour ces prochaines semaines, le mois de janvier 2024. Et je commence tout de suite avec le tarot. C'est parti. Alors, bien écoutez, comme première énergie, on pourrait avoir bien pire. Hein, bien pire puisque c'est le monde. Ça représente pour moi dans le tarot un signe des scorpions. Pour si ça résonne en vous, que vous ayez quelqu'un de ce signe dans votre entourage ou euh, que ce soit un ascendant, un lune ou un Vénus à vous. Hein. De toute façon, c'est une carte hautement positive, bénéfique, qui peut nous parler de voyage, de déplacement en général, de business par Internet, au niveau sentimental, et eh bien pour les couples unis et heureux, il peut y avoir le fait de resserrer les liens, de se marier, de se paxer, d'aller vivre ensemble. Des grossesses et des naissances seraient euh, possibles aussi. Et puis bien sûr, achat, vente de maison et euh, toutes les professions qui sont en lien avec euh, les déplacements, le tourisme, euh, le commerce international, la logistique, toutes ces choses-là. Donc des business par Internet pourraient être un projet ou quelque chose que vous ayez déjà, hein, euh, professionnellement parlant. Et puis euh, sinon, pour les célibataires, eh bien, la rencontre d'une personne via les réseaux sociaux ou qui soit à distance ou que vous connaissiez euh, durant un déplacement, par exemple un voyage ou un truc comme ça, vous êtes invité quelque part et vous connaissez cette personne. Ou bien une personne qui n'est pas les mêmes racines que vous. De toute façon, c'est l'expansion en général, l'expansion du cœur et euh, l'accomplissement, la récolte qui arrive. Quelque chose va vous amener beaucoup de plénitude et de bonheur. Votre cœur va vibrer une bonne nouvelle. La naissance d'un enfant, comme je vous ai commenté, pour chacun d'entre vous, ce sera quelque chose de bien différent. Évidemment. Découvrons le reste des énergies. Et je conclue ce premier tirage avec le chariot. Bien, écoutez, et des décisions, là encore. Hein. Les amoureux, bien sûr, qui nous parlent toujours, hein, ils peuvent nous parler de relations très connexes. Hein. Peut-être aussi des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça pourrait appliquer pour certains mais aussi et surtout une dualité, une décision à prendre, surtout que le chariot a cet onde-là aussi en lui. Bien, je vais commencer par vous donner les signes, et on va développer tout ceci au fur et à mesure. Alors, nous avons le signe des scorpions encore, le signe des lions qui vous représente bien sûr, le signe de la balance capricorne et cancer. Alors là, plusieurs choses. Déjà, on va commencer par ceci, le dos de deck et la carte qui le, la, la recouvre, le recouvre. Donc, on a la tour. Alors là, il pourrait y avoir eh bien, euh, des coups de cœur, hein, des, euh, des coups de foudre euh, tout à fait au niveau émotionnel de la rencontre d'une nouvelle personne avec qui se soit assez passionné puisque le chariot la recouvre. Cette nouvelle personne, comme l'onde du monde que nous venons de développer au niveau sentimental, nous amène une personne qui n'est pas les mêmes racines que vous, que vous connaissiez en déplacement et tout ce que je vous ai développé antérieurement. Donc là, un beaucoup de foudre au niveau sentimental pourrait appliquer. Pour d'autres, il y a une cassure, une rupture, un changement. On a besoin de se défaire de choses qui sont obsolètes pour nous. Hein. Vous savez, dans le tarot classique, ben même là, on le voit, hein, des petits personnages qui tombent de la tour. En fait, on est dans une stabilité, une routine. On aurait besoin, euh, tout simplement aussi, peut-être, de, de faire et d'effectuer quelques changements, que ce soit intrinsèques ou euh, sur des situations extérieures. Sinon, concrètement, bien sûr, il peut y avoir des ruptures, des cassures au niveau professionnel, des disputes familiales et sentimentales et des séparations ou des questionnements à ce sujet-là. En tous les cas, avec le chariot, euh, il y a cette décision à prendre hein, pour effectuer un changement dans notre vie pour certains d'entre vous et sinon euh, peut-être des nouvelles inattendues au sujet d'un voyage ou d'un nouveau poste ou d'une mutation ou des choses comme ça. Bien, alors… S'il y a des lions euh, sans euh, emploi actuellement, hein, qui euh, soient arrivés en fin de contrat euh, ou euh, qui arrivent en fin de contrat dans ces prochaines semaines, 
ou qui ait demandé un, un licenciement, par exemple une rupture conventionnelle, ou qui a été licencié tout simplement, eh bien vous allez répondre assez rapidement si vous êtes dans l'action et proactif. Ça, dans la globalité de ces énergies, je pourrais vous le dire. Et puis bien sûr, cette première énergie qui est sortir, qui est la mort, qui est euh, eh bien le fait encore et toujours un peu sur, euh, sur la même onde que la tour, euh, dans certains cas, peut nous amener eh bien le fait d'avoir à laisser des croyances limitantes, des choses intrinsèques qu'on a besoin de modifier en nous, de les laisser derrière nous en fait, puisque je le développe souvent, pour moi c'est un peu « adieu passé » et « bonjour à venir », ça nous amène une renaissance. Donc on laisse derrière soi des situations, des boulots qui nous font plus vibrer, des personnes qui nous tirent vers le bas, en tous les cas c'est l'option que le tarot nous montre ici et que nous devrions faire. Pour certains d'entre vous, c'est déjà fait et c'est une énergie qui est passée. Hein. Donc, on va écrire une nouvelle page où on est en train d'écrire une nouvelle page dans notre vie. Et puis, bien sûr, cette carte du lion, la force, hein, qui euh, vous représente, nous parle de votre combativité, bien sûr, euh, du fait que vous êtes capable, hein, capable d'affronter les aléas de la vie et de sortir des situations, eh ben, des fois un peu compliquées, que, que ce qui se présente à nous mais aussi, bien sûr, de votre compassion et de votre pardon. Il pourrait s'agir de certains lions qui cliquent sur cette vidéo et qui se culpabilisent pour quelque chose. Donc là, je vous arrête de suite, hein. je vous dis hop, 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 la culpabilité est un sentiment, c'est stérile de tourner en boucle là-dessus. Ce qu'il faut apprendre, ou ce qu'il faudrait pouvoir apprendre, parce qu'il faut, il n'y a qu'à que, hein. les conseilleurs ne sont pas les payeurs, je le dis très souvent, mais ce qu'il faudrait pouvoir, suivant la philosophie euh, du tarot, on va dire, pour le dire d'une certaine façon, eh bien, c'est d'accepter, hein, justement, qu'on se soit trompé, nos erreurs, et apprendre de nos erreurs de façon à ne plus les réitérer, mais absolument sortir de, de ce cercle punitif de culpabilité qui est stérile et qui ne, ne fait que nous euh, entraîner vers le bas et nous amener des vibrations négatives. Donc, la force peut nous parler de ceci, mais aussi de changements professionnels pour un poste à responsabilité, un meilleur statut financier et professionnel, et euh, peut-être même le fait de diriger des équipes ou quelque chose de groupal ou un travail d'équipe pour le moins. Et c'est tout à fait bien auguré. Il pourrait s'agir aussi de certains lions qui songent à se mettre à leur compte. Il y a beaucoup de créativité. Donc il peut y avoir tout à fait des artistes, des gens très très créatifs ou même qui travaillent dans la créativité et dans beaucoup de choses, la mode… Euh, la, la communication, le marketing, euh, la publicité, enfin toutes ces professions où on a besoin de faire jaillir euh, la, la créativité. Pourquoi je vous dis ça Parce que nous avons l'impératrice. L'impératrice nous amène ces bénédictions, nous amène cette fertilité en général dans notre vie, l'abondance et la prospérité. Mais il faut être absolument dans l'action et toujours la confiance en soi sur laquelle il faut faire focus et faire rugir ce leader qui est en nous. Bien, donc là, de très très belles énergies, concrètement, on peut donner naissance à un nouveau projet, à un nouveau commencement dans notre vie, que ce soit au niveau émotionnel, général, particulièrement sentimental, personnel ou professionnel. Très belle énergie, c'est une énergie nourricière. Ça nous parle aussi du fait d'avoir besoin de prendre soin de soi, pour certains d'entre vous en tous les cas. Surtout, ne vous conditionnez pas avec ces lectures sur YouTube, prenez ce qui résonne en vous, ce qui cadre avec votre actualité, et le reste, balayez-le, ne le gardez pas en vous, encore moins les choses négatives. Hein. Vous avez le pouvoir dans vos mains, c'est vous qui gérez votre vie, pas les lectures sur YouTube. Bien, en tous les cas, moi, je vous développe les messages que je reçois, ainsi que les énergies que j'ai sur la table, si euh, je peux euh, très humblement vous aider à avancer. Donc ici, beaucoup de fertilité, de créativité, il faut foncer et aller de l'avant, être proactif avec notre vie, parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent. Il ne faut absolument pas baisser les bras. Des nouveaux départs tout à fait bien augurés et peut-être des changements drastiques, des coups de foudre, euh, des, euh, des couples unis euh, qui vont vraiment de l'avant, main dans la main. Hein, D'ailleurs, avec la carte qui vous représente pour moi, euh, au niveau sentimental, euh, sur les couples déjà unis, c'est l'union qui fait la force. Donc vraiment de très belles énergies. Et là, la naissance de quelque chose, même peut-être d'un enfant, hein, ce n'est pas que d'un projet, il pourrait y avoir des indices de fertilité, de grossesse et de naissance. Donc, de prendre soin de vous, de vous choyer, de vous dorloter, peut-être aurez-vous envie eh bien, de faire plus attention à votre physique, à votre esthétique, à votre corps en général, démarrer un nouveau sport, faire un petit traitement euh, esthétique, que sais-je, un spa, vous coucouner. De toute façon, c'est quand même le message qu'on euh, vous donne ici. 
Donc très très bien, on aurait besoin aussi peut-être de se rapprocher un petit peu plus de la nature, d'aller en extérieur, près des arbres, se balader, des choses comme ça. Pour les célibataires avec l'impératrice, il pourrait y avoir des nouvelles rencontres passionnées hein, avec votre carte qui jouxte justement la carte de l'impératrice, et bien très passionnée et sensuelle, et euh, via des invitations, euh, des sorties entre amis, enfin quelque chose qui soit en rapport avec euh, les événements sociaux. D'ailleurs, vous pourriez avoir dans ces prochaines semaines une vie sociale un peu plus décuplée pour certains d'entre vous. Donc, comme vous pouvez le constater, même s'il y a des énergies de changement qui peuvent nous amener quelques difficultés et qui ne sont pas aisées à traverser, vous avez le vent en poupe parce qu'il y a des énergies très positives qui vous promettent des choses très lumineuses. On continue avec les tarots, cette fois le tarot cosmique. Une première énergie, bien regardez-moi ça, si c'est pas beau ça. Alors justement, s'il y a des lions qui ne se sentent pas au top, là vous allez être reboosté. Vous allez retrouver de la vitalité, du peps, du tonus. Au niveau santé, c'est très positif. Il peut y avoir, très positif, pardon. Il peut y avoir quelques petites améliorations s'il y a des gens qui sont malades. Donc vraiment, le soleil, qu'est-ce qu'il fait eh bien, Il nous amène la lumière et la chaleur en général dans notre vie. Concrètement, il peut, au niveau prédictif, nous parler de voyage, de naissance, de grossesse encore, hein, de babies, mais aussi de, de rencontres hein, au niveau amoureux et sentimental, d'une relation, d'une connexion qui soit basée sur la sincérité, hein, beaucoup de clarté, beaucoup de sincérité, mais aussi de la passion et de la sensualité encore avec cette énergie. Donc vraiment très très belle énergie au niveau professionnel, ça nous promet une reconnaissance publique. Donc s'il y avait des artistes, eh bien, il pourrait y avoir quelque chose sur le feu qui vous amène une reconnaissance publique et un très beau succès sur vos projets. Et puis même si vous n'êtes pas artiste ou que vous n'ayez pas une vie publique, des promotions, des améliorations financières de toutes sortes, des réunions avec nos êtres chers. Enfin là, on peut tout imaginer, les mariages, les couples qui resserrent les liens, sont aussi, ils peuvent tout à fait être inclus avec cette énergie. C'est le soleil qui brille, ce sont les issues, ce sont les solutions. C'est absolument euh, merveilleux, c'est l'équilibre dans tout. D'ailleurs ici, et le yin et le yang, hein, vous voyez sur cette carte qui est colorée et très belle. Donc de très euh, belles choses qui arrivent et euh, qui vous protègent, on va dire. Puisque euh, dans, dans le tarot, quand sort cette carte, ça... Euh, à menuit, on va dire, les, les énergies euh, plus difficiles. Parce que vous allez rencontrer les issues et les solutions. Ben, dites donc, que demande le peuple Quelle lecture jusqu'à maintenant, mes amis Lyon Un bel as de coupe qui nous parle de beaucoup de choses, surtout que c'est suivi de l'as de denier. Je vais le sortir aussi parce que quand même, ils sont à la suite. Découvrons le reste des énergies et je vous développe tout ceci. Et je conclue avec un prince d'épée. Oui, alors... alors le prince d'épée, c'est vrai qu'il peut nous amener à cette rapidité, des événements inattendus que la tour aussi porte en elle. Mais pour moi, il pourrait y avoir des signatures de contrat et des avancements, des nouveautés au niveau professionnel. Pourquoi Parce qu'en plus, j'ai la justice ici qui vous recouvre et qui nous parle de signatures de contrat, de documents légaux de toutes sortes. Au niveau professionnel, et vu ce que l'on a sur la table et qu'on vient de développer, des signatures de nouveaux contrats tout à fait juteux et prospères. En plus, ici, ça pourrait euh, représenter ce DRH, cette personne qui vous appelle pour vous proposer ce poste. Le prince de bâton nous parle d'un changement, d'une renaissance avec beaucoup de motivation, d'énergie et d'impétu. On va de l'avant. Il peut y avoir des changements de domicile dus à la sphère professionnelle ou non et euh, des, euh, des offres d'emploi. Donc, les lions sans emploi devraient rebondir si vous êtes proactif et que vous vous bougez. C'est très positif. Donc, il y aura peut-être des choses à négocier au niveau contractuel et financier, hein, pour certains d'entre vous quand même. Donc, de, de beaux euh, contrats ici, des documents légaux, bien sûr, qui pourraient, parce que tous les lions qui vont cliquer sur cette vidéo ne vont pas euh, signer un nouveau contrat de travail, bien évidemment. Non. Mais euh, il pourrait y avoir des documents administratifs, des procédures administratives, vous voyez, un peu casse-pompon, hein, on les aime pas beaucoup parce qu'elles sont pénibles mais des choses comme ça, ou tout simplement des documents légaux euh, au niveau euh, notarial, pourquoi pas, hein, des notaires, des, des signatures de biens immobiliers, de legs, d'héritage, des choses comme ça, et puis bien sûr, euh, malheureusement, des procédures euh, en justice en vue de séparation et de divorce. 
mais c'est suivi quand même du 6 de bâton qui vous amène le succès. Donc pour moi, il y a un très beau succès, il y a des contrats juteux et euh, tout à fait euh, positifs pour euh, certains lions ici. C'est un 6 de bâton, c'est le V de la victoire, et en plus, pas seulement au niveau financier, ou que vous signez un contrat, euh, le contrat de vos rêves, on va dire par exemple, c'est vraiment quelque chose qui, intrinsèque et émotionnellement, vous vous sentez reconnu et valorisé. Donc de très beaux succès professionnels possibles ici, magnifique. Et comme je vous disais, nous avons ce bel as de coupe ici, regardez-moi, cette brochette avec ces deux as qui se suivaient à la queue le le. Ce sont des nouveaux commencements. Des bonnes nouvelles arrivent vers mes amis Lyon. Et ici, il euh, y a un projet qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous fait euh, vraiment euh, profondément vibrer. Alors bien sûr, ça peut être une nouvelle rencontre et une histoire d'amour, bien sûr, avec encore ces indices de fertilité, de grossesse et de naissance pour certains d'entre vous. Mais euh, pour les célibataires, la rencontre d'une personne importante, une relation connexe et dans la véracité des sentiments. Donc superbe. Cet as de denier, c'est l'as de toutes les opportunités. C'est l'as en or qui peut nous parler eh bien, de l'obtention de crédit, d'amélioration financière, de promotion. Ça fait gling gling, de l'argent qui rentre par quelque moyen que ce soit. Et biais que ce soit, ça peut être grâce à la vente d'une maison, un héritage, l'aide de biens immobiliers, pas que les promotions professionnelles, mais aussi bien sûr, hein, ou des primes ou des choses comme ça. Mais euh, ici, il y a vraiment encore sur le feu, c'est cette connotation de biens immobiliers. Vous voyez, achat-vente, peut-être aller à vous acheter la maison de vos rêves, des choses comme ça. Et si vous aviez demandé un crédit, l'obtention de ce crédit, comme je viens de vous le dire. Au niveau sentimental, il y a des opportunités de connaître une nouvelle personne et dans la stabilité. Des cartes très positives jusqu'à maintenant. On va demander Modern Love Tarot. Alors, cette énergie qui veut se montrer, eh bien, un signe des Capricornes, c'est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune nous parle de plusieurs choses. Bien sûr, on connaît, on sait que c'est la roue du destin, on sait que c'est la roue du karma aussi, euh, traditionnellement. Mais ça peut nous parler aussi de, de, de faire attention, de prêter attention à ce que, par exemple, eh bien, vous refassiez euh, la même erreur de foi. Vous voyez les cycles répétitifs, vous allez toujours vers le même style de personne, où vous rencontrez toujours les mêmes problèmes. Attention à ça, à ça parce qu'il y a un travail à faire là-dessus, hein, si c'est le cas. Se questionner en tous les cas pourquoi on retombe tout le temps dans les mêmes situations, quelles qu'elles soient. Mais bien sûr, cette roue de fortune, cette roue du karma, nous amène une bouffée d'air pur, un changement que vous allez décider. Vous allez la faire tourner dans le sens où vous le désirez par vos actes, vos actions, hein, bien sûr, vos pensées et vos paroles. Vous y êtes pour beaucoup. Mais ce nouveau cycle est là et se présente à vous. Cette bouffée d'air pur, cette période de chance. Il y a aussi cette, cette onde, on va dire, d'accepter, de, de savoir accepter ces nouveaux cycles qui, qui arrivent dans nos vies. Et justement, ces changements qui sont peut-être abrupts, difficiles sur le moment, même s'ils nous amènent vers du renouveau, de la renaissance et des nouveaux départs, des reconstructions, ils sont difficiles à accepter souvent. Donc c'est ça qu'on vous demande aussi avec cette énergie, de savoir les accepter avec maturité. Voilà, ce que vous dit euh, aussi la roue de fortune. Bien découvrant le reste des énergies magnifiques au niveau sentimental, de très belles rencontres sont à prévoir pour certains d'entre vous, hein, très clairement. Voyons voir le dos de deck. Ah Alors là, il y a des lions qui se sentent un petit peu emprisonnés. Alors c'est mental, hein, vous le voyez, cette carte, ce sont les épées, c'est très mental, on tourne en boucle un petit peu, où on se sent dans une prison, on est... Euh, je pense qu'on est plutôt dans un comme un peu euh, si on est paralysé, vous voyez, on est on est paralysé, on bouge pas, on, proc on procrastine un peu, on est là, on sait plus, on est perdu. Mais en fait, on a la clé de ce cadenas hein, qui nous enferme autour du cou. On peut tout à fait se libérer. C'est une lame mineure, donc ça, ça ne va pas durer. C'est temporaire. De toute façon, même les lames majeures ne durent pas dans la vie. Mais encore moins celles-ci, elles ont un effet plus court, on va dire, dans le temps. Mais voilà, il y a une situation comme ceci qui vous angoisse un petit peu, peut-être ces changements abrupts pour certains, etc. Voyez à quoi ça peut résonner en vous. Ou tout simplement des lions qui ont, euh, eh bien, par exemple, des pathologies comme des crises d'anxiété, de panique ou des choses comme ça. Donc, vous, vous allez vous libérer, vous pouvez vous libérer, vous avez cette clé, il suffit de décider. Ce n'est pas toujours facile, des fois il faut du temps, mais en tous les cas, vous allez le faire. 
C'est un cercle mental d'où il faut sortir, hein, bien évidemment. J'ai recouvert avec un, un roi d'épée qui est un signe d'air, hein, verso, euh, balance ou euh, gémeaux, qui peut être auprès de vous, ou un ascendant lune-vénus dans votre thème natal. Mais sinon, ce sont encore pour moi des experts, des signatures de contrat ou des documents légaux ou administratifs, administratifs qui sont sur le feu pour certains. Ça suivait hein, ce dos du deck, le rêve réalisé, mes amis. Donc, il euh, y a de très belles nouvelles et vous allez sentir beaucoup de bonheur et de plénitude pour quelque chose dans ces prochaines semaines. Ici, qu'est-ce qu'on a Alors, des associations tout à fait possibles au niveau euh, professionnel, connexes et bien augurées. Et sinon, eh bien, euh, ce qu'on appelle vulgairement euh, l'âme sœur, hein, ce deux de coupe, cette joie, cette connexion hein, d'aller de, de, de l'avant ensemble pour les couples déjà établis et heureux et pour les célibataires, une connexion comme telle qui pourrait euh, se donner hein, dans ces prochaines semaines. Donc les couples déjà unis, eh bien oui, certains d'entre vous vont vraiment resserrer les liens plus profondément et peut-être se marier, officialiser leur relation parce qu'en plus on a un 4 de bâton qui nous amène sur une stabilité, vraiment très belle stabilité au niveau professionnel et de contrat, mais des unions, des unions, des officialisations avec ben, des mariages, des fêtes, des baptêmes, des naissances, on fête quelque chose et ça va vraiment sur quelque chose de bien planté, vous voyez. Ici, il peut y avoir des nouvelles rapides, on en a parlé avec ce, cette onde de, de tour et de chariot que nous avions, hein, qui nous amène cette vélocité, d'ailleurs la roue de fortune que nous avons développée aussi. Mais euh, il y a peut-être des voyages aériens de prévu et sinon des nouvelles qui viennent à vous. De toute façon, encore et toujours, pour ces, la naissance de ces projets, quels qu'ils soient, on vous demande l'action. Vous voyez, il y a quand même, on voit, ces, ces bâtons qui vont vite, là, hein, il, y a, il y a de la rapidité. Donc, on vous demande d'être actif. Pour moi, c'est ça. Mais il y a une très belle re, euh, reconnaissance ici, un très beau succès, hein, une très belle victoire et peut-être des voyages aériens. Donc c'est top, on continue avec les oracles. L'oracle du monde. Nous avons un obstacle que nous allons vaincre vu ces belles énergies où vous allez sortir d'une impasse et d'obstacles que vous, alliez, vous aviez maintenant, jusqu'à maintenant dans votre vie pour trouver le bonheur. Il faut un peu de patience pour certains. Dans le dos de deck, j'ai l'ennemi, donc peut-être quelqu'un qui ne soit pas cash dans votre entourage, que ce soit familial, amical ou sentimental, ou des trahisons même, on pourrait peut-être extrapoler, avoir. Et puis l'échec, de, évidemment, de ces ruptures, de ces cassures, de se sentir en échec, mais vous allez rebondir, mes amis, et aller de l'avant. La santé, on a besoin d'aligner ces chakras, peut-être de, de faire des nettoyages énergétiques, de s'équilibrer, mais c'est une carte positive. L'harmonie, d'ailleurs, vous allez vers beaucoup plus d'harmonie. Et puis, euh, une ennemie, ça serait une femme ici. Hein. Quelqu'un qui ne soit pas cash dans votre entourage, je ne peux pas vous en dire plus. Découvrons les messages de, du True Love Oracle. Hop là, celle-ci veut sauter toute seule. Besoin de nettoyage énergétique. C'est The Silver, Silver Waterfall. Donc, on a besoin de nettoyer nos énergies. Très belle connexion, vous voyez, c'est l'âme sœur, soulmate, c'est la luminosité. Donc, il y a vraiment des nouvelles rencontres et puis des couples déjà établis très heureux qui vont officialiser leur relation. De très belles connexions lumineuses ici, hein, dans le dos de deck. Et puis, d'avoir besoin, besoin de trouver l'équilibre dans une situation, de, de vous équilibrer. Je pense que de méditer, vous viendrez, euh, vous irez très bien, mes amis Lyon, ici, avec ces deux énergies. Bien. Parfait. Découvrons maintenant ce que les faits ont à vous dire. Oh, et bien dites donc, elles vous disent « Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. » Peut-être au niveau santé, euh, quelques lions ont des problèmes, je ne sais pas, moi par exemple de cholestérol ou euh, que sais-je, quelque chose dû avec euh, l'alimentation. Hein. « Hiver, ben nous y sommes. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver, oui, parce qu'il y a de belles culminations. » 
et de très belles nouvelles ici pour certains lions euh, dans ces prochaines semaines. On va maintenant clôturer avec deux messages de l'oracle du quotidien. Parfait Alors, un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Bien sûr, si on extrapole, il peut y avoir tout à fait des lions qui cliquent sur cette vidéo et qui ont un rapport avec la littérature, ou qui soient écrivains, ou journalistes, ou bibliothécaires, ou professeurs, vous voyez Bien, ce dernier message, que nous dit-il Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir des grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Ça résume pas mal notre lecture. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous, mes amis. Je vous laisse une playlist juste au-dessus afin que vous trouviez vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao